الحمد للہ وسلم علی عباد نصطفٰ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا انها زال في الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسا آئے کہ حضور تن تلاوت شد آخری آیات سورہ مبارکہ احلی است و اللہ تعالی مطلب مہم میرا مطرح کر دے کہ تزکیے انفس را تزکیے نفس را قد افلح من تزکا قد برائے تحقیق آوردے و فرموده هست که رستگار شدند به تحقیق او انسانی که خودش را تزکیه کرد یعنی خودش را پاک نمود و دومی تشکیه اموال هست که مال انسان هم نیاز داره به زکات و زکات برای مال تشکیه و پاکیه ماله همینطور عزیزان تشکیه نفس و اصلاح نفس این هم تشکیه نامیده می شود که انسان اخلاق رزیله را از خود جدا بکنه و خود را از اخلاق رزیله دور بگردانه منیت انسان ترک کنه و با نفسش مبارزه بکنه و وقتی منیت نفس بشکنه و تکبر را از خود دور کنه بخل را از خود دور بگردانه که بخل ماله و انسان حریص میشه به مال و محبت انسان با مال شدیده وقتی این شدت محبت مال را بشکنه و تکبر را از خود دور بگردانه و سائر رضائل اخلاقی مثل حب جاه حب مغام و انسان در خودش خوبی ها را جا بده مثل توازو را جا گزینه تکبر بگردانه و سخاوت را جا گزینه بخلو حرس و تمای مال بگردانه و خوبی های اخلاق را اختیار بکنه توکل بر اللہ تعالی اعتماد بر فروردگار اختیار بکنه و نفس را از رضائل پاک بگردانه و تزکیه کنه الله این فرموده است که او به تحقیق به رستگاری رسید توجه داشته باشید که اینجا تزکیه قبل از نماز مطرح شده است معلوم میشه که تزکیه انقدر حیاتی و مهمه که از نماز مقدمه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربیه فصلا و در سورہ مبارکہ بقرہ تزکیہ بعد از علم مطرح شدے اما در سورہ مبارکہ نساء انجا عرض کنم کہ تزکیہ قبل از علم مطرح شدے است در سورہ نساء و سورہ مبارکہ جمعہ معلوم ہے کہ انغد تزکیہ مہم میں و پاکیہ انسان مہم ہاست کہ حتی از علم مقدمی علم از نماز مقدمی از احکام مقدمی برای اینکه تا زمانی که انسان علم ندانه احکام بلد نباشه علم نماز داشته نباشه نمیتونه نماز بخونه علم احکام از احکام مقدم هست حتی علم از عقیده هم مقدمی برای اینکه الله تعالی می فرمین فعلم انه لا اله الا الله اول علم مطرح کرده و بعد 
لا الہ الا اگر کسے نہ دانے کے مانا الہ الہ الا اللہ چیئے بگفتن الہ الہ الا اللہ مسلمان نمیشے بے مفہوم ابے دانے مانا الہ الہ الا اللہ ربے دونے و شرک کا ترک کنے و توحید اختیار کو کنے لہذا این تذکیہ و پاکیہ اخلاق تذکیہ و پاکیہ عقیدے کہ در دل نفاق نہ باشے در دل شرک نہ باشے در دل کفر نہ باشے این تذکیہ خیل حیاتی ہے و خیل مہم ہے وقتی کہ اللہ تعالیٰ از بندے راضی باشے و بندہ را اللہ تعالیٰ مورد لطف قرار بے دے او را بر نفس مسلط می کنے بر نفس غالب می گردانے نفس در مقابل او شکست می خورے و لہذا او غالبہ حاصل می کنے بر نفس و اتباع شریعت می کند اتباع سنت می کنے و متدین می شے و دیندار می شے و در چار چوب از دین زندگی می کنے اما وقتی اللہ از انسان ناراض باشے و بر انسان قہر کنے شیطان برو مسلط می کند او را در مقابل شیطان کمک نمی کنے نفس امارا را برو مسلط می کنے و لہذا او سر به گناہ می زنے به معصیت می زنے به نافرمانی اللہ می زنے نگاہش را نمی توانے حفاظت کنے چشمش را و گوش را ہم از گناہ نمی توانے حفظ بکنے زبان و چشم و گوش و از ہمار رہا او دنبال می کنے گناہ را و از اللہ او را لانت می کنے و از او متنفر تنفر حاصل می کنے مہم میں این نکتہ کہ ما باید ہمارے دعا کنیم و ہم تلاش کنیم که بر نفس من غلبہ حاصل بکنیم با نفس بجنگیم و با نفس مبارزه بکنیم و نفس را رام بکنیم و تابع فرمان الهی بگردانیم و لحظه در حدیث شریف آمده است که بالاترین جهاد جهاد با نفس و ہر کسی کے بنفس جہاد انجام داد جہاد کرد او جہاد اکبر انجام دادے نفس مجبور بکنیم بے طاعت فروردگار و نفس زیر قدم بگذاریم زیر فا بگذاریم و او را مجبور بکنیم کہ گناہ را ترک کنے عادت های خرابہ ترک کنے نافرمانی خدا را ترک کنے و از فروردگار اطاعت بکنی همین اللہ تعالیٰ فرمود است که وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى معلوم اسی کہ والخوف خدایے ووقت انسان از اللہ بہتر سے وبعد نفس اشرا از خواہشات ناجائز اش واز خواستہائے نفس که خلاف شرا من بکنه از هواهای نفسانی نفس من بکنه این جایش جنت هست و آیه کف او اما منطقه و آسر الحیات دونه کسی که شر به تغیان بزنه او شخص این او شخص هست که نفس برو غالب حاصل کرده شیطان برو مسلط شده و او سر به تغیان زده سر به ظلم و سر به جنایت تو گناہ ہو ہو لہباد سرش نمیشے ہو لا حق خدا سرش نمیشے بے انسان حق ظلم می کنے بے اللہ حق خدا ظلم می کنے وہی انسان ہائی تغی انگر اللہ گردن اشرا میش کنے کمری انسان میش کنے وہی انسان ہم در دنیا در خسارے و ہم در آخرت در جہنم فَإِنَّ الْجَحِيمَ اِيَ الْمَاوَى جہنم جائیو اس این نکتہ قابل توجہ ہے ہمیں ما توجہ داشتہ باشیم کہ ما در آزمائش و آزمون بسیار بزرگی یک طرف نفس امارہ ہے بسوء نفس کے می کشے بے گناہ و یک طرف شیطان ہے کہ بب وسوسے مارا تاغیب می کنے کہ 
به گناه ساکمان بده و از یک طرف هم دنیا است دنیا گرچه نیاز ما هست ضرورت ما هست برای ما خلق شده اما بسیار فریبنده ای و بسیار زرق و برق داره و جاذبه داره و بسیار ایره دنیا نابود کرده و به حلاکت رسند است باید نباید ما شیفته دنیا بشیم و بنده دنیا بنده نفس بنده شیطان آنهای هستند که در مسیر نفس و شیطان و دنیا هستند مواظب من باشیم خود را از گناه جلوگیری بکنیم نفسا و نفس من را باید تابع فرمان الله تابع فرمان قرآن تابع فرمان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم از حرام و از گناه و از نافرمانی و از معصیت جلوگیری بکنیم به حقوق الناس توجه کنیم که حقوق الناس خیلی سخت حق مردم به حقوق الله توجه کنیم که حق فروردگار که خالق و مالک ما هست بسیار سنگینی و بسیار بزرگ هست انشاءالله این درس ادامه پیدا می کنه و این نکته را توجه می دهم که الان این بلا و آفت کرونا آمده است و این کرونا آفت از آفت های ولی واقعا بسیار آفت خطرناک و آفت سریع است که صد و ده تا کشور الان کرونا دارند و کرونا سرایت کرده به صد و ده تا کشور یعنی اکثریت دنیا را داره میگیره و همه جهانیان از کرونا در حراسند و میترسند کرونا بلایی است و عذابی است که الله فرستاده تا بندگان به ترسونه تا بندگان به الله رجوع کنند به الله برگردند و به الله توبه کنند و از گناهایشون برگردد از راه خطا و اگر ما برگردیم همین کرونا را الله تبدیل میکنه به رحمت برای ما اگر حتی در کرونا بمیریم هم انشالله کسی که توبه بکنه و توبهش به برگای الله قبول بشه به بهشت میره اما بهتر سیم از این که کرونا ما را به معصیت و گناه از دنیا ببره به نافرمانی خدا به غفلت ما از خدا غافل باشیم و از وظیفه خودمون غافل باشیم از فریزه ها و مسئولیت هایمون و از تعهداتی که داریم غافل باشیم و لیعز و بالله در این حالت اگر ما مردیم و از این زندگی دنیا رفتیم به یک جای بسیار خطرناکتر به عذاب قبر و آخرت گرفتار میشیم همه توبه بکنم همه استغفار بکنم همه به الله رجوع بکنیم و از الله تعالی معذرت بخواهیم کرونا آمده تمارا از غفلت جدا بگردنه کرونا آمده تمارا به الله رجوع بده به الله برگشت بده و کرونا معمور الله تعالی هست و این معموریت داره و به این سادگی هم وحل نمی کنه تا اینکه بعض بندگان به مجازاتشون برسند و برای اونها شاید عذاب باشه و بندگان دیگری توبه کنن به الله رجوع کنن به الله برگردن نجات بگیرن هم نفع و انشالله نجات میگیرن کسی که صادقانه توبه بکنه به الله برگرده و اگر مردن هم ما امیدواریم که قبر آباد و آخرت آباد داشته باشیم علاج کرونا استغفار و توبه و صدقات و خیرات و رجوع الله است و از بندگانی که اکشون از آیه کردیم معافی به طلبیم از الله تعالی معافی به طلبیم و تمام توجه من را هم یکی به پاکی از آلودگی های معنوی گناه و اینها بگردانیم و به حشترهای شریعت اسلام قرآن بگردانیم و توجه دیگر من به حشترهای فزشکان و به داشت بگردانیم و آنچه که فزشکان جامعه فزشکی و آنچه که کارشناسان به داشت 
توصیه می کنند که ما باید احتیاط کنیم و ما باید رعایت کنیم مسئله را و جایی که انبوهی مردم اینجا داخل نشیم و مردم از این که جمع بشن جای فرهیش کنه از این به خانه هایشون بشینند و به بازار و برای کارهایشون کمتر مراجعه کنند زودتر برگردند و سائر تذکرات و حسترهای کارشناسان بهداشت را ما هم توجه کنیم و هم مراعات کنیم بهداشت معنوی و سلامت معنوی و بهداشت ظاهری و بهداشت اسباب همه را فزشکی را همه را رعیت کنیم الله تعالی به ما توفیق عمل نشید بفرماید و همه ما را الله تعالی به سوی خود رجوع اینایت نفس ما را الله تعالی و اخلاق های ما را تشکیه بگردانه پاک بگردانه و رستگی نصیب بکنه و ما را توفیق بندگی خودش انایت بگردانه و آفات و بلا را سر ما و سر همه بشر و انسانیت دف کنه و همه را رجوع صادقانه بسوی خودش انایت کند و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعین